，痛风症的根本病因。痛风症多数发生喺男士身上，是由于体内尿酸过多所引起。通常你嘅肝脏会代谢体内各种物质，其中包括嘌呤。而嘌呤係細胞內部同埋某些食物中所組成嘅部分。當你嘅肝臟分解嘌呤時，就會產生一種叫尿酸嘅物質。如果血液中有過多嘅尿酸，可會積聚形成針狀晶體，最常見會積聚喺腳趾弓。而免疫系統嘅白細胞便會開始攻擊尿酸晶體，導致炎症反應。呢、这個就被稱為急性痛風發作。對於好多痛風患者，就算佢當時血液中嘅尿酸含量唔係好高，但係好多時當佢關節受傷，受傷部位便會偏酸性，尿酸就會喺受傷部位積聚結成晶體，亦都會造成痛風。如果唔可以及時治療，關節周圍嘅尿酸沉積成為痛風石，導致額外嘅關節疼痛同埋增生。一般治療痛風症會採用嘅藥物有 a l o p i r i n o 非類固醇抗炎藥，同埋皮質類固醇藥物。第一種可會導致皮膚病、肝病同埋腎病；第二種會對胃部傷害極大，導致胃出血；而第三種係降低免疫系統嘅反應，副作用會更多。使用西藥治標不治本，所以痛風會再次復發。仲有，大家必須明白清楚，所有西藥對身體嚟講都係毒物，都必須由肝臟代謝解毒。長期使用會損害肝臟。喺討論痛風症嘅根本病因之前，先問大家一下：你已經吃咗十幾年甚至幾十年含嘌呤高嘅食物，點解今日先至發作呢？你可以諗諗。出問題嘅原因究竟係嗰啲食物啊，因為我哋自己身體某個零件、某個系統功能呢？喺醫學教科書上清楚咁寫明，肥胖、糖尿病、動物足樣硬化、冠心病同埋高血壓等等，亦都有機會同時患上痛風。呢啲病其實都屬於代謝性疾病，都係跟肝臟功能唔好有關，都可以稱為肝病。而嘌呤代謝嘅場所，正正亦都喺肝臟。另外，美國南加利福尼亞醫學院生物化學碩士，又係當代著名嘅營養學專家 Adele Davis， 曾經喺佢書中寫到：，如果體內嘅泛酸充足，尿酸就會轉變成尿素同埋胺，除尿輕鬆排出體外。因為肝係人體尿素生產同埋胺嘅代謝場所，咁樣如果肝臟功能良好，過多嘅尿酸亦都會被肝臟代謝，經腎臟排出體外。所以痛風嘅發作唔係因為你食咗高嘌呤嘅食物，而係因為你身體對嘌呤同埋尿酸嘅代謝功能下降而造成。要徹底醫治痛風疾病，就要從肝臟入手，使用正確嘅營養素。恢復肝臟功能，痛風問題便會自然而然被解決。另外喺肝臟未完全恢復正常代謝功能之前，患者必須要改變生活方式，盡量避免吃豆類，少吃紅肉、內臟、貝殼類、菠菜、白菌同埋麥皮，避免打邊爐、飲老火湯同埋食其他堅果，例如花生等等，限制吸煙、飲酒。尤其係嘌呤含量高嘅啤酒，減少飲含咖啡因嘅飲料，定期運動，鍛鍊身體，同埋多飲水。跟住，我想同大家講下一啲有趣嘅知識。好多人都話尿酸係廢物，奇怪嘅係腎臟嘅腎小球會回收大部分在過濾中嘅尿酸。點解會係咁呢？其實尿酸係一種有效嘅抗氧化劑，佢嘅濃度比細胞外液高一百倍，因此可以保護細胞免受氧化嘅損害。對於受傷致死嘅細胞，尿酸會喺佢度形成晶體，觸發附近嘅樹突細胞釋放抗原，引起免疫反應，讓 T 細胞將佢清除。所以尿酸亦都有佢好嘅一面，並唔係完全係廢物。另外，醫院對患者明確咁話俾佢聽，唔好食高嘌呤嘅食物。但係
高嘌呤嘅食物往往係優質蛋白嘅來源，禁止食依啲食物，尤其係肉類，就會導致患者長期低蛋白，同時亦都會導致佢其他營養缺乏，令到肝臟功能進一步紊亂。不但痛風唔可以治癒，還會導致更多其他嘅疾病。可以見得營養素對人體係幾咁重要。